بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum Shukri viewers যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখানে বসে ইকরা বাংলা দেখছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান দশ দিগন্ত দেখার জন্য দশ দিগন্তের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্য অভিষেক বা করোনেশন সম্পর্কে আলোচনা করব এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে একজন অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি উপস্থিত রয়েছেন যিনি অনুষ্ঠানে একজন অতিথি হিসেবে ছিলেন তা আসুন আগে তার সাথে পরিচিত হয়নি তারপরে আমরা অনুষ্ঠানের মূল বিষয়ে ফিরে যাব আমার সাথে রয়েছেন স্টুডিওতে জনাব পারভেজ কুরেশি জনাব পারভেজ কুরেশি ব্রেকলিন ফিনারেলের ডাইরেক্টর এবং এই কমিউনিটির জন্য অনেক কাজ তিনি করেন অত্যন্ত পরিচিত কমিউনিটির মানুষের কাছে পারভেজ করে এসে আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আর ইকরা টিভির শ্রোতা দর্শক যে যেখানে আছেন কৌশলে যে যেখানে আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক ব্রিটেনের চল্লিশতম রাজা হিসেবে রাজা তৃতীয় চার্লস রাজ্যভিষেককে শপথ নিয়েছেন গত ছয় মে শনিবার লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে এই অনুষ্ঠান জাব জাঁকজমকপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় যেখানে বিশ্বের একশোটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত ছিলেন এবং অনেক সাধারণ মানুষ এর উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় তো আমরা এ সম্পর্কে জানব ওই অনুষ্ঠানে একজন মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফারবেস করে সি বিএম তো ফারবেজ ভাই আপনি প্রথমে বলুন এই যে অনুষ্ঠানে আপনি উপস্থিত ছিলেন আপনার অনুভূতিটা মানে কেমন লাগলো অনুষ্ঠানটা এটা অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটা অনুষ্ঠান আমরা সবাই জানি যে করোনেশনটা একটা ধার্মিক অনুষ্ঠান ভেরি স্পিরিচুয়াল হ্যাঁ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী যে দুইটা গ্রুপ আছে আর কি এদের মধ্যে একটা হলো প্রোটেস্টান একটা ক্যাথলিক প্রোটেস্টান যে গ্রুপ যেটা আছে ওইটার হেড অফ চার্চ হলো ব্রিটেনের রাজা বা রানি যেই হন এই জন্য এই করোনেশন বা এই অভিষেক যেটা আর কি এইটা সবসময় খুব স্পিরিচুয়াল হয় ওদের ধার্মিক রীতি মেনে আর কি বিভিন্ন ধরনের প্রতিজ্ঞা এরকম করা হয় আর কি তো আসলে অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী ছিল প্রথম থেকে একদম শেষ পর্যন্ত আমরা যারাই উপস্থিত ছিলাম আমরা সব খুব মানে অ্যাটেনশন দিয়ে আর কি উপভোগ করেছি এবং অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু দেখেছি ঠিক আছে তো আপনারা এই যে উপস্থিত ছিলেন অনেক কিছু শিখলেন এখানে মূলত আপনি যেটা বলছেন যে ধর্মীয় রীতিনীতি আমরা দেখেছি আমাদের ব্রিটেনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি বাইবেল পাঠ করেছেন আপনি একজন মুসলিম তো এবারকার এটা কি একটু ডিফারেন্ট ছিল এই প্রেক্ষাপটে একটু আলোচনা করেন ধর্মীয় দিক থেকে ওরা এবার ধর্মীয় দিক থেকে মনে করেন আমাদের বিভিন্ন জিনিস একটা আমরা হয়তো এগ্রি করি না বা আমাদের একটা রেলিক সে প্রতিজ্ঞা করছে মুসলমানদের যেটা হয়তো আমাদের মুসলমানদের তো বিভিন্ন শিয়া সুন্নি বিভিন্ন ধরনের সেক্ট আছে তো যাকেই পছন্দ করছিল একটা আংটি দিয়ে টাচ করে প্রতিজ্ঞা করছে আর কি আমি পার্সোনালি এটা এগ্রি করি না বাট যে জিনিসটা মানে ব্যতিক্রম ধর্মী যে ফিলোসফিক্যালি উই ক্যান এগ্রি দ্যাট দে আর ওরা কিন্তু কম্প্রোমাইজ করতেছে ওরা আমাদের সমাজ যেভাবে আছে আমরা সবাই একসাথে বসবাস করতেছি খ্রিস্টান ধর্ম বন্ধ মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ ইহুদি আমরা সবাই এক একই জায়গায় থাকি একই জায়গায় কাজ করি ওরা কিন্তু সবাইকে ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করছে এটাই হলো যে আমি এটাকে ভ্যালু করি করছি আই থিঙ্ক 
আমরা ভিউয়ার যে যেখানে আছেন সবাই দেখছেন এটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটা নতুন জিনিস আর কি মানে এবারকার এই করোনেশনের মধ্যে এটাই একটা নতুনত্ব যেটা আমরা বিভিন্ন মিডিয়ায়ও দেখেছি তো এবার মুসলিম বা অন্যান্য ধর্মালম্বীদেরকে জড়ো করা হয়েছে যেটা আগে ছিল না আর এই অনুষ্ঠানটা তো সত্তর বছর আগে হয়েছিল সত্তর বছরের মধ্যে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পরে এই প্রথম হইল এই প্রথম হলো তো আপনারা কি যখন ছিলেন তখন কি অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এই অনুষ্ঠানে ছিলেন না ওইটা ছিল ডিফারেন্ট অনুষ্ঠান না না এই একই অনুষ্ঠান একই অনুষ্ঠানে মানে রয়্যাল ফ্যামিলির মেম্বার যারা সবাই আসছেন মানে অতিথি যারা আমার মতো যারা আছেন গ্রাস রুট থেকে বা বিভিন্ন লেভেল থেকে আর কি আমরা সবাই ছিলাম প্লাস হলো যে হেড অফ স্টেট যারা বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন মেহমানরা কমনওয়েলথ স্টেট ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ সবাই কিন্তু একই জায়গায় একইভাবে ঢুকছেন তবে আমরা তো ছিলাম এন্ট্রি যে প্রথম চেম্বার যেটা আর কি আর একটা সিক্রেট চেম্বারে যেখানে ওথ পড়ানো হয়েছে আর কি আমরা অবশ্য আমি যেখানে বসেছিলাম আমি দেখছি কিভাবে হয়েছে বা ওইটা একটু আলাদা জায়গা ছিল আর কি একটা ইনার ইনার চেম্বার আর কি একটা একটু ডিফারেন্ট ছিল ওথটা কে পড়ালেন ওটা পড়াইছেন মোস্টলি কয়েকজন মোস্টলি আর্চ বিশপ অফ কেন্টারি আর্চ বিশপ অফ কেন্টারি হলো যে খ্রিস্টান চার্চের প্রধান বাট আর একটা জিনিস আমরা মনে রাখা মানে আমি যেটা কি আমি জানি অনেকেই জানেন আর আর্চ বিশপ অফ কেন্টারি উপরে কিন্তু কিং এই জন্য আমরা অনেকেই দেখছি যে যখন উনি সব ওদগুলা পড়াইছেন এবং বিভিন্ন আরও আর্ট বিশপ যারা আছেন আর কি বা আরও ফ্রিস যারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা করাইছেন ফাইনালি উনি কিন্তু কিংকে ধরে প্রতিজ্ঞা করছেন যে ওনার কথা মেনে চলবেন আচ্ছা এবং সেকেন্ড ইন লাইন টু দ্য থ্রোন হলো আপনার প্রিন্স উইলিয়াম হলো যে প্রিন্স অফ ওয়েলস বলা হয় আর কি উনিও প্রতিজ্ঞা করছেন যেন আমি তোমার রীতিনীতি মেনে তোমার কথা মেনে চলবো আর কি তো ইস ইস কোয়াইট স্পিরিচুয়াল আর এগেন চেইন অফ কমান্ড যেটা আর কি এইটা এস্টাবলিশ এটা গুড ওয়ে অফ এস্টাবলিশিং দ্য চেইন অফ কমান্ড আই থিঙ্ক ভেরি গুড তো রানী খেমিলারও আমরা দেখেছি উনারও ওথ হয়েছে এটাকে আপনি সরাসরি দেখেছেন জি ওই সময় আপনি কি পাশাপাশি কোথাও ছিলেন আমরা আমি যখন গেছি আর কি আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফেভারিজ ওয়ান আই ওয়াজ অ্যালাউড টু সিট ইন দ্য ফ্রন্ট রো আপনারা তো দেখতে পান আমার সাদা টুপি অনেকে আপনাকে দেখেছে এবং আপনারা কয়েকটা ছবি আমি দেখেছি জি জি বাট আমি মনে করছিলাম যে আমরা মুসলমান কমিউনিটি অ্যান্ড ব্রাউন এথনিক মাইনরিটি বাংলাদেশি আমাদের হয়তো পিছনে কোনো জায়গায় কোনো কর্নারে আমাদেরকে বসানো হবে বা না যখনই গেলাম ওনারা বললেন যে না ইউ সিট ইন ফ্রন্ট রো এখানে বসো অ্যান্ড এই যে ভিভিআইপি যারা বলতেছেন এভরি ওয়ান ওয়াজ ওয়াকিং ইন ফ্রন্ট অফ আস আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে ভিতরে ঢুকছেন সবাই কিন্তু সালাম করে ঢুকছে দ্যাট মিন্স সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে আর কি সব ধর্মাবলম্বী যারা আছে আমরা যারা গেছি আর কি একে অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করছি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ওয়ান আমরা যে কানাডার প্রাইম মিনিস্টার জাস্টিন ট্রুডো জাস্টিন ট্রুডো হ্যাঁ ওয়াজ ভেরি হাম্বল খুব সুন্দর করে খুব সুন্দর করে একটা সালাম দিয়েছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম এইটা যে খুব ব্যতিক্রম ধর্মী একটা অভিজ্ঞতা আর কি আচ্ছা মুসলিমদের মধ্যে কি আর কেউ ছিলেন মুসলিম বেশ কিছু ছিলেন মুসলিম অনেকে মুসলিম হেড অফ স্টেট যারা কি আরব কান্ট্রির না এখান থেকে বলছি লোকাল এখান থেকে পাকিস্তান ইয়ে স্কটল্যান্ড থেকে স্কটল্যান্ডের যে এখন বর্তমান এসএমপি এর লিডার যিনি আছেন নাকি হামজা ইউসুফ উনি ছিলেন উনি ছিলেন আমাদের আনাস সরওয়ার লেবার পার্টি লিডার যে স্কটল্যান্ডের দুজনই মুসলমান ওনারা ছিলেন আর অনেকেই ছিলেন মুসলমান 
তাহলে আর বাঙালিদের মধ্যে আমরা খুব কয়েকজন ছিলাম সেই এটা এইজন্য বললাম যে ওই যে বললেন আপনি যে ধর্মীয় দিকটা ধর্মীয় দিকটা যতটুকু দেখেছি বিভিন্ন নিউজে যে ধর্মীয় দিকটা কভার করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং এমন কি হিন্দু শিখ বৌদ্ধ সব ধর্মাবলম্বীরা ছিলেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক কিছু জানলাম তো এইটার মধ্যে যে ইনভাইট করা হয় আপনি যে ইনভাইটেশনটা পেলেন এটার ক্যাটাগরিটা সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন বা কে ক্যাটাগরি যে কাদেরকে মূলত দাওয়াত দেওয়া হয় হেড অফ স্টেটের কথা আপনি বললেন বা এছাড়া মনে করেন আর কি ধরনের মানুষকে এখানে দাওয়াত দেওয়া হয় ওদের ক্রাইটেরিয়া তো ওরা জানে ওরা কিভাবে সেট করছে আর কি এটা মনে হয় যে কিং কাউন্সিল যেটা আছে তারা ডিসাইড করে কিং এর একান্ত ব্যক্তিগত কি এটা লিস্ট ওনার উইশ ওনার ইচ্ছা অনুযায়ী দাওয়াটা হয়েছে আর কি আমার অভিজ্ঞতা যেটা আর কি আই ওয়াজ রিলি সারপ্রাইজ টু রিসিভ দিস ইনভাইটেশন আমি আপনার জানেন আমি একজন গ্রাস রুট কমিউনিটি ওয়ার্কার অ্যান্ড আরও অনেক লিডাররা আছেন আমাদের বাট যেটা মনে হয়েছে আর কি যে উনি ওনারা কিং সমাজের সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব এখানে করার চেষ্টা করছেন আমরা কিন্তু সবাই মনে করেন হাউস অফ লোডসের মেম্বার যারা এই চেম্বারে ছিলেন ওরা কিন্তু সবাই ইনভাইটেড না ওরা কিন্তু ওই বাকিং আপেলের সামনে বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু স্টেজে বসে দেখছেন মেজরিটি অফ দেন বা সিলেক্টিভ যারা ইনভাইটেড ছিলেন ওরা কিন্তু আমাদের সাথে বসছেন আমাদের পিছনে বসছেন সাইডে বসছেন কোনো স্পেশাল প্রিভিলেজ কাউকে দেওয়া হয় নাই সবাই সমান ছিল সবাই সমান বরঞ্চ আমরা কমিউনিটি থেকে নেতৃত্ব যারা গেছি আর কি বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে আমাদেরকে সামনে বসতে অনুরোধ করা হয়েছে বোঝা গেছে আপনাদের কি প্রায়োরিটাইজ করা হয়েছে প্রায়োরিটাইজ করা হয়েছে তো এটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী এইটা হতো প্রমাণ করে যে এই রাজা আমাদের মানে অতীত থেকে একটু ব্যতিক্রমধর্মী হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি আর কি কারণ রয়্যাল ফ্যামিলি আমরা সবসময় মনে করি একটু প্রাইভেট একটু ইলিট বাট বর্তমান রাজা কিং চার্লস দ্য সেকেন্ড থার্ড হি ইজ এ পিপুলস কিং আই আই কল হিম রাইট এইরকম মনে হয়েছে আর কি ওনার এই ব্যবহার দেখে আর কি আচ্ছা ওনাকে কি এর আগে আপনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা কোথাও আপনি দেখেছেন এমন কোনো জায়গায় উনি আপনারা তো জানেন বা ভিউয়ার অনেকে জানেন ফেব্রুয়ারি এই বছরে আর কি উনি তো ইস্ট লন্ডন আসছিলেন ওনার একটা ট্যুরে আলতাবালি পার্কে ঘুরে বাঙালি পাড়া আলতাবালি পার্কে একটা বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ওনার সফরটা শুরু হয় উনি বাংলা টাউনের আর্টস যেটা ওইটা উদ্বোধন করেন এবং একটা মেইন ফিচার ছিল ব্রিকলেন মসজিদ তো ব্রিকলেন মসজিদে আপনারা জানেন যে আমার যে সার্ভিস যেটা কি ব্রিকলেন মুসলিম ফিনারেল সার্ভিস ওইটা একটা ফিচার ছিল আর কি যে আমাদেরকে দেখার জন্য উনি আসছেন কারণ কোভিডের সময় আমরা যে সার্ভ করছি মুসলিম কমিউনিটিকে এইটা ওনার একটা নজরে দেওয়া হয়েছে আর কি আচ্ছা তো ওইটা প্রথম পরিচয় ওনার সাথে ওই সময় কি উনি আপনার অফিস বা আপনার এই ব্যবসার জায়গাটা পরিদর্শন করেছেন উনি তো মসজিদের ভিতরে মসজিদের ভিতরে গেছেন উনি আমার সাথে কথা বলছেন আমি আমার যে টিম মেম্বার যারা আছে নাকি সবাইকে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা সবাই কিন্তু মসজিদের ভিতরে এলাও করা হয়েছে অ্যান্ড সবাইকে উনি এবং কুইন কেমিলা ধন্যবাদ দিছেন অ্যাপ্রিসিয়েশন দিছেন মানে রয়্যাল ফ্যামিলির তরফ থেকে যে আমাদের যে এই সময়ে কঠিন সময় যে আমরা কোভিডের সময় আপনার যে সার্ভিসটা দিয়েছেন মানুষের দাফন এগুলো সম্পন্ন করেছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হ্যাঁ এটা অনেক মিডিয়াতে এসেছে আমরা শুনেছি তো ওই যে উনি যে আপনি বললেন যে পাবলিকের বা জনগণের রাজা যে আপনার যে অনুভূতিটা এটা কি আপনি এই ঘটনার থেকে বা আরও কোনো ঘটনা আছে এরকম ব্যতিক্রম ধর্মী কিং চার্লস যে আর কি আসলে তো হি ওয়াজ এ প্রিন্স অফ ওয়ার্স ফর কোয়েট লং টাইম লং টাইম হ্যাঁ অ্যান্ড ব্যতিক্রম ধর্মী এই ক্ষেত্রে মনে হয় নাইনটিন ফিফটি সিক্স না ফিফটি এইট থেকে এই টাইটেলটা এই টাইটেলটা উনি ক্যারি করতেছে হ্যাঁ ওনার মা কুইন এলিজাবেথ দ্য সেকেন্ড যখন রানি হন নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে তখন ওনার বয়স হতো চার বা পাঁচ ছিল আমরা মনে করি যে তখন থেকে ওনার যে ট্রেনিংটা শুরু হয়েছে আর কি নেক্সট ইন লাইন টু দ্য থ্রোন যেটা আমরা বলি আর কি হিজ সেভেন্টি ফোর নাও ইজ ইট সেভেন্টি 
প্রধান হলেন উনি উনার এই যে কমিউনিটির সাথে কাজ করা যেটা আর কি এইটা আই থিঙ্ক ঐতিহাসিকভাবে একটা প্রতিষ্ঠিত ওনার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর কি যেটার প্রতিফলন এখন আমরা দেখতেছি আর কি ওনার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ওনার এই ট্রাস্টটা যতটুকু আমি জানি যে ডেডিকেটেড টু মনে করেন এমন মানুষের জন্য তারা কাজ করেন যারা বিভিন্ন সময় রেইপের শিকার হয়েছে বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে এই ধরনের মানুষের জন্য এই ট্রাস্টটা নিবেদিত এবং রয়্যাল ফ্যামিলি থেকে মনে হয় সম্ভবত সত্তরটার মতো ট্রাস্ট রান করা হয় সব মিলিয়ে তো আমরা আশাবাদী আমাদের নতুন রাজার কাছ থেকে আরও ভালো ভালো জিনিস কারণ আপনি যেটা বলছেন উনি জন্ম থেকে শিক্ষাটা গ্রহণ করেছেন মানুষের জন্য কাজ করার যে অনুপ্রেরণা তিনি তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছেন তো ওই সময়টা কেমন ছিল আমাদের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের যে সময় অলরেডি তো আমরা সেটা পাস করে এসেছি সেটার এন্ড হয়েছে এবং নতুন এরাটা শুরু হয়েছে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন রানী এলিজাবেথের যে সময়টা আপনি দেখেছেন আমি মনে করেন আমার যে অ্যাওয়ার্ড যেটা কি ব্রিটিশ এম্পায়ার ম্যান্ডেল সেটা কিন্তু রানী এলিজাবেথের দেওয়া জি এটা আমাদের কমিউনিটি থেকে নমিনেট করা হয়েছে এবং রানী এলিজাবেথ আমার জানা মতো উনি আসেন নাই বাট প্রিন্স চার্লস উনি কিন্তু ইসলো মসজিদে আসছেন ব্রেকলিনেও আমি যতটুকু জানি নাইনটিন এইটি সিক্সে আসছিলেন ওনার প্রিন্সেস ট্রাস্টের একটা প্রজেক্ট আমাদের ছিল হিবা ওয়োমেন্স প্রজেক্ট ব্রেকলিনে তারপর ব্রেকলিনে আরও উনি আসছেন কিন্তু অনেকবার অনেকবার হ্যাঁ আর এবার যে আসলেন উনি ব্রেকলিনে আপনি আগেও বলেছেন অনেক গল্প শুনেছি আপনার দেখা উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনা বললেন আপনার এখানে তো গেছেন মসজিদে গেছেন এটা জানলাম এর বাইরে উনি আর কোথায় কোথায় গেলেন বৃক্ষরোপণ দিয়ে শুরু করলেন ব্রিকলেনে উনি তো আলতাওয়ালি পার্ক থেকে শুরু করছেন এরপরে আই থিঙ্ক ব্রিকলেনের আর্ট যেটা আমাদের যেটা নতুন গেট যেটা করা হয়েছে ওইটা ওনারা দুজনকে দেখছেন একটা মিউরিয়াল যেটা করা হয়েছে একটা আর্ট ওয়ার্ক যেটা এইটা ওনারা দেখছেন এরপরে আই থিঙ্ক গ্রাম বাংলা রেস্টুরেন্টে একটা বাঙালি খাবার হ্যাঁ খুব ভালো আচ্ছা এখন আমরা যেটা মনে করেন এই যে রানী রানী এলিজাবেথ আমাদের মনে করি আমি যেটা দেখেছি বা অনেক মানুষের কাছ থেকে শুনতে পাই যে উনি তো আমাদের সাথেই ছিলেন এই বিগত মনে করেন সত্তর বছর উনি যদিও উনি বাকিংহাম ফেলেছে তাকেন আপনি নিজেই বলছেন উনি একটু কনজারভেটিভ ছিলেন উনি সব জায়গায় হয়তো যেতেন না উনি একসময় বাংলাদেশেও গেছেন ইন্ডিয়াতে গেছেন তো হয়তো বয়স হওয়ার পরে উনি একটু নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়েছিলেন তো আমি যেটা বলতে চাই যে রানী তো আমাদের সাথেই ছিলেন সব সময় ওই সময়টাতে আমরা অনেক চড়াই উতরাই পার হয়েছি অনেক কমিউনিটির অনেক বিষয় আসে গেছে বর্ণবাদ এগুলোতে রানীর অবদান কেমন মনে করেন আপনি 
একটা রানীর সবচেয়ে বড় গুণ যেটা ছিল যে উনি ছিলেন কিন্তু খুব নিউট্রাল উনি দেন আমরা যেটা বলি যে জাজমেন্টাল না এই মানে আমরা অনেক সময় দেখছি যে খুব কঠিন মানে ডিবেটগুলো চলতেছে যেমন মানে ব্রেক্সিট ইজ ওয়ান অফ দ্য গুড এক্সাম্পল তারপর স্কটিশ রেফারেন্ডাম ওনাকে বিভিন্নভাবে কিন্তু প্রভোগ করা হয়েছে যে এটা অপিনিয়ন দেওয়ার জন্য বাট এরপরেও ডাইরেক্টলি উনি কোনো অপিনিয়ন কখনো রেজ করেন উনি রাজনীতি ঠিক রেখেছেন সব ওইটা বজায় করে চলেছেন এবং সত্তর বছর এটা বজায় করে রাখা এবং এরকম ভাবে চলা আসলেও কঠিন কঠিন এই জন্য মনে করেন এই দেশের রাজা বা রানী এটা কিন্তু শুধু ব্রিটেনের রাজা না আমরা জানি যে আরও কয়েকটা দেশের চোদ্দটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সরাসরি এবং কমনওয়েলথের মনে হয় ফিফটি সিক্স মনে হয় কান্ট্রিজ তো হিসাবে বলা যায় যে আমাদের নতুন রাজা চোদ্দটা দেশ এবং মিলিয়ে মনে হয় আমরা অনেক কিছু আশা করি আমাদের রাজার কাছ থেকে নতুন রাজার কাছ থেকে তো আপনি কি মনে করেন যে নতুন রাজার কাছ থেকে আমাদের কমিউনিটির যে সার্ভিসগুলো আমরা অলরেডি আপনি তো বললেন আর কি কোনো কিছু পাওয়ার আমাদের আছে আর কি আমরা অ্যাচিভ করতে পারি বা কোন দিকে আমরা চিন্তা করতে পারি আসলে মনে করেন যে কোনো দেশের ডাইরেক্টিভটা আসে উপর থেকে ন্যাচারালি যদিও এই দেশ ইস এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আমাদের মেজর দুইটা পলিটিক্যাল পার্টি আছে কনজারভেটিভ পার্টি অ্যান্ড লেবার পার্টি ওল পলিসি ইজ বিন ডিভাইস বাই দিস টু পার্টিস ওরাই কিন্তু নীতি নির্ধারণ করেন বাট এরপরেও মানে রয়্যাল ফ্যামিলির ওদের একটা ইশারা থাকে আমার মনে হয় আর কি যে এই যে মনে করেন করোনেশনের মাধ্যমে উনি একটা টোন সেট করছেন যেন আমি সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে চাই এই মেসেজটা উনি দিতে পেরেছেন দিতে পেরেছেন উনি এই আমরা হয়তো মিডিয়াতে দেখছি অনেক সাদা কমিউনিটি কিন্তু এটা ভালো পাই নাই অনেকেই কিন্তু সমালোচনা করছে যে না ওদেরকে কেন দাওয়াত দেওয়া হইল জি আবার অনেক রিপাবলিকান যারা ওরা কিন্তু এন্টি মনার্কি ও বিভিন্ন ধরনের প্রোটেস্ট আমরা দেখছি বাট আমার কাছে যেটা ভালো লাগে যে উনি যে মেসেজটা দিচ্ছেন যে আমি সবার জন্য রাজা কোনো পার্টিকুলার কমিউনিটি না এবং আমি সবার কাছে অ্যাক্সেসেবল মানে আই ক্যান রিমেম্বার ওয়েন হি ওয়াজ এন টার্নিং ফর করোনেশন ওদের তো একটা কোরিওগ্রাফ করে আগে ট্রেনিং করে দেওয়া হয়েছে কীভাবে হাঁটবেন কীভাবে তাকাবেন এরপরে কিন্তু চোখ দিয়ে ইশারা দিচ্ছেন কেন আমি তো মুসলমান ওখানে দাঁড়াইছি হি অ্যাকনলেজ মি যে না তুমি আসছো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি তো সালাম দিচ্ছি জাস্ট বিকজ আমরা তো বাও করব না সাদা যারা ওরা তো মাথা নিচু করছে আমি জাস্ট অ্যাকনলেজ করলাম যে আই অ্যাকনলেজ ইউর প্রেজেন্স জাস ইট উনিও কিন্তু ইশারা দিচ্ছেন দ্যাট শোজ দ্যাট হি রেসপেক্ট দেশগুলোর জন্য ওনার যে ভূমিকা রাজার যে ভূমিকা এটাকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি কমিউনিটি হিসাবে এখান থেকে কোনো কিছু করার আছে বলে মনে করেন আপনি আসলে পৃথিবীর এখনো এখন যেটাকে সবচেয়ে বৃহৎ একটা ঝুঁকি হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা এনভায়রনমেন্ট যেটা কি আমরা এখন আমরা জানি যে প্রিন্স চার্লস দেন প্রিন্স চার্লস নাও কিং চার্লস এট এ ভেরি স্ট্রং অপিনিয়ন অ্যাবাউট এনভায়রনমেন্ট উনি কিন্তু খুব প্রকৃতি বান্ধব একজন মানুষ এখন রাজা হওয়ার পরে উনি ডাইরেক্টলি এই ধরনের কোনো অপিনিয়ন রেজ করতে পারবেন না আমরা জানি এটাও জানি বাট এরপরেও আমি মনে করি ওনার মাধ্যমে যে এনভায়রনমেন্টাল বিভিন্ন ইস্যুস যেটা আর কি এগুলো তুলে ধরে যায় যেটা মনে করেন আমাদের যেটা কান্ট্রি অফ অরিজিন যে দেশ থেকে আমরা আসছি বাংলাদেশ পাকিস্তান বা ওই রিজিয়ন আমরা কিন্তু বিগেস্ট স্টেটের মধ্যে আসি 
আমরা অনেক উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ওনার মাধ্যমে ওকে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এই এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু থেকে আবার আমরা শুরু করব সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা একটা ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আবারো ফিরে আসব আমরা আলোচনা করছিলাম রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্য অভিষেক নিয়ে আমরা বিরতির পরে আবারো এই জায়গা থেকে শুরু করব সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স বিরতির পরে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের দশ দিগন্ত অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্য অভিষেক নিয়ে করোনেশন অফ কিং চার্লস দ্য থার্ড আমাদের স্টুডিওতে আলোচনার জন্য উপস্থিত রয়েছেন এই অনুষ্ঠানে যিনি উপস্থিত ছিলেন একজন অতিথি হিসেবে জনাব পারভেজ কুরেশি বি এম তার কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম তিনি বলছিলেন যে কমনওয়েলথ কান্ট্রিগুলোরও এখান থেকে পাওয়ার অনেক কিছু আছে বিশেষ করে রাজা তৃতীয় চার্লসের কাছ থেকে কারণ তিনি এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আগের থেকেই জড়িত অত্যন্ত শৈশব থেকে তিনি এ সমস্ত কাজ করে যাচ্ছেন বিভিন্ন দেশের জন্য কমিউনিটির জন্য তো আমরা আবারও পারভেস করে শিবাইয়ের কাছে ফিরে যাব তো আপনি যেটা বলছিলেন যে কমনওয়েলথে যে ছাপ্পান্নটা দেশ রাজার উনি এটার প্রধান তো কমনওয়েলথ দেশগুলোর ওনার কাছ থেকে এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুতে অনেক ধরনের হেল্প বা এই সবগুলো দেশ মিলে অনেক কিছু করতে পারে তো এই জিনিসটারে আমরা একটা পজিটিভ হিসেবে দেখতে পারি আমরা এ বিষয় নিয়ে অবশ্যই কাজ করতে পারি আর কি কোনো কিছু আছে এই এই দিক থেকে যেমন কমনওয়েলথ দেশগুলো পেতে পারে যেমন বিভিন্ন ধরনের চুক্তি আছে আর অনেক কিছু আছে ডেফিনেটলি আই থিঙ্ক আমরা অনেক ভিউয়াররা জানি যে গত বছর টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে স্কটল্যান্ডে আমরা জানি তখন কুইন অসুস্থ ছিলেন উনি গেলেও কিন্তু আসলে রয়্যাল ফ্যামিলিকে রিপ্রেজেন্ট করছেন কিন্তু প্রিন্স চার্লস উনি এখন আমার আমাদের কিং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেশন যারা আছে মানে ওখানে আমেরিকা চায় না দে আর দা বিগেস্ট পলিউটার্স বাট উই আর দা বিগেস্ট ভিকটিম লাইক বাংলাদেশ পাকিস্তান আফ্রিকান কান্ট্রিজ তো আমাদের এই যে একটা কমনওয়েলথ স্টেটগুলার যে একটা সিন্ডিকেট যেটা আছে আর কি এইটা আমি মনে করি যে রাজা চার্লসের মাধ্যমে যেহেতু উনি প্রকৃতি বান্ধব উনি আমাদের যে বিভিন্ন সমস্যা যেগুলা এগুলা মানে পৃথিবীর হেড অফ স্টেট যারা আছেন মনে করেন জি সেভেন জি এইট ওনাদের কাছে আরও স্ট্রংলি উত্থাপন করবেন এবং এটার মাধ্যমে আমরা আরো ভালো কিছু পাওয়ার মানে আশা করতে পারি সেই এই পথে গেলে আমরা পাবো নিশ্চিত আমরা পাবো হ্যাঁ কারণ এটা একটা যেটা বললেন আপনি যে একটা জুট বা একটা সিন্ডিকেট এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে যদি আমরা ওনার নেতৃত্বে আমরা আগাই তাইলে অনেক কিছু পাওয়ার আছে ধন্যবাদ আপনাকে এছাড়া মনে করেন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরও বিভিন্ন জিনিস আমরা এগিয়ে নিতে পারি এই জুটের মাধ্যমে রাজার যে কাজগুলা এখানে লোকেলি মনে করেন এই দেশে উনি তো চোদ্দোটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়ে দেশের বাইরে যুক্তরাজ্যের বাইরে বা কমনওয়েলথ এটা অন্য জিনিস কিন্তু এ দেশে স্থানীয়ভাবে রাজার কিছু কাজ আছে এ সম্পর্কে কিছু বলুন আমাদের দর্শক একটু জানতে পারবেন এই দেশের রাজার হলো হেড অফ স্টেট হেড অফ স্টেট মানে হলো যে যখনই কোনো মানে ডেমোক্রেটিকভাবে কোনো ইলেকশন হয় কোনো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন হ্যাঁ ওনা কিন্তু রাজার কাছে গিয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া করতে হয় কেন আমি বা অনুমতি নিতে হয় রাজা ওনাকে নিয়োগ দেন রাজা ওনাকে নিয়োগ দেন হ্যাঁ না ডেমোক্রেটিকভাবে আপনি নির্বাচিত হয়েছেন আর আমি নিয়োগ দিলাম এই যে একটা ট্রেডিশন যেটা আর কি বা দিস এ ল এটা কিন্তু মেনটেন করতে হয় আবার প্রধানমন্ত্রী বা মনে করেন ডেমোক্রেটিক 
হেড অফ স্টেট যে যিনি হন মানে মেল ওর ফিমেল উনি আবার রিজাইন করতে হলো কিন্তু রাজার কাছে গিয়ে বা রানীর কাছে গিয়ে করতে হয় আবার এভরি ইয়ার যখন বাজেটের পূর্বে মানে ওনারা যে বিভিন্ন পলিসিগত যে যেগুলার সিদ্ধান্ত নেন যেটা আর কি ওইটা কিন্তু আবার কিংস বা কুইনের স্পিচ যেটা আর কি আবার যে কোনো বিল বা যে কোনো লেজিস্লেশন যেটা আর কি ওইটা কিন্তু রয়েল চার্টারের মাধ্যমে ওইটা সমাপ্তি বা ওইটা মানে মজবুত হয় এরপরে ইমপ্লিমেন্টেশন হয় মানে <laughs> তখন রাজা বা রানী ফাইনাল অ্যাপ্রুভালের জন্য যায় উনি যখন সাইন করে রয়্যাল চার্টার দেয় তখন এটা আইনে পরিণত আইনে পরিণত হয় আর কি এছাড়া আর কি কাজ করতে পারেন রাজা বা করেন রাজার এই দেশের সবচেয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এই দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা সো আমাদের পাবলিক রিলেশন যেটা পিয়ার যেটা আর কি এবং বিভিন্ন ধরনের চ্যারিটেবল কাজকে উৎসাহিত করা আমরা জানি যে এই দেশের রাজা বা রানী যে ছিলেন আর কি বিভিন্ন চ্যারিটির প্যাট্রন ছিলেন এবং রয়্যাল ফ্যামিলির বিভিন্ন মেম্বার তারা কিন্তু সব চ্যারিটির মানে বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ যারা যেগুলো আর কি সেগুলো কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এনকারেজ করেন ওয়ান অফ দ্য গুড এক্সাম্পল যেটা আর কি যে ডিউ কোফেডিন ওরা প্রজেক্ট যেটা আর কি প্রিন্সেস ট্রাস্ট আমি আমরা আগে আলোচনা করছি আমরা বাট এইটাও একটা উৎসাহিত করার জন্য মানে প্রত্যেক রাজা নতুন বছরে নিউ ইয়ার একটা অনার্স লিস্ট অ্যান্ড কুইনের যখন ওই যে বার্থডে অনার্স অনার্স লিস্ট ছিল আর কি বিভিন্ন কাজে ভালো কাজ করার জন্য বিভিন্নভাবে কমিউনিটির লোককে সম্মানিত করা হয় শুধু কমিউনিটি না মনে করেন সরকারে যারা কাজ করতেছেন বা আর্মিতে যারা কাজ করতেছে সবাই সম্মানিত করা হয় যাই হোক আমি একটু অর্থনীতির দিকে আপনার চোখ ফিরিয়ে নিতে চাই অনেকক্ষণ আমরা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে শুনলাম রাজার হয়তো আরও অনেক কাজ আছে আমাদের অজানা থাকতে পারে অনেক জিনিস আছে অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কেউ নিয়ে রিসিভ করেন তাদেরকে সম্মাননা দেন এবারে আছে আপনার ওই হাই কমিশনারদেরকে এ ধরনের অনেক আর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান রাজাদেরকে করতে হয় এবং এগুলোই আপনি যেটা বললেন বেসিক্যালি হ্যাঁ এবং প্রধানমন্ত্রী মনে হয় সপ্তাহে একবার তাকে গিয়ে ব্রিফ করেন দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আরেকটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা কি রাজা বা রানী দেশের যিনি হন উনি কিন্তু পরিবর্তনশীল না আমৃত্যু আর যদি উনি কনসিড করেন যে না আমি আর চাইব না তখন ওনার নেক্সট অফ কিং যে আছেন এখন বর্তমান প্রিন্স উইলিয়াম উনি প্রিন্স অফ ওয়েলস উপাধি থাকে নর্মালি তখন উনি রাজায় মানে উনি রাজা হবেন আর কি তো এটা আমৃত্যু একটা পোস্ট এই জন্য যেমন কুন কুইন এলিজাবেথ আই থিঙ্ক আর 
এই জন্য এই দেশের রাজা বা রানী যেই হন না কি অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন এবং রাষ্ট্রপ্রধান মনে করেন প্রাইম মিনিস্টার যেই হন না কেন ওনারা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ নেন ওনাদের কাছে আমাদের বর্তমান কিং তিনি তো কেমব্রিজে পড়ালেখা করেছেন তার অনেক ডিগ্রি আছে উনি কাজ করেছেন নেভিতে করেছেন এয়ারফোর্সে করেছেন তো অনেক অভিজ্ঞতা জীবনের সরাসরি অনেক অভিজ্ঞতা এবং ওনার উনি ওনার ফ্যামিলির মধ্যে মনে হয় প্রথম ওনার পরে শুরু হয়েছে ওনাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এর আগে কেউ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিতেন না তারা ঘরে পড়ালেখা করতেন যাই হোক অনেকে বলা বলে করছেন আমাদের কমিউনিটিতে এবং মেইন স্ট্রিমের অনেক মিডিয়াতে আমরা দেখতে পাই যে রাজার করোনেশন অনুষ্ঠান নিয়ে অনেক টাকা এখানে খরচ হয়েছে আপনি কি মনে করেন এটা কত টাকা খরচ হতে পারে আপনার ধারণা কি আপনি যেখানে উপস্থিত ছিলেন আমরা নিউজে যেটা শুনছি আর কি যে ওভার হান্ড্রেড মিলিয়ন মেহমানরা ছিলেন ওভার এইট আর এই করোনেশনে আমরা মেহমানরা ছিলাম জাস্ট ওভার টু থাউজেন্ড আমার মনে হয় এটা হয়তো জাস্টিফাই বিভিন্ন ভাবে করা করতে পারছে তারা আমরা ওনারা বিভিন্ন ট্রেড ডিল যেটা ইউকের সাথে যেহেতু ওনারা এখানে আসছেন নিশ্চয়ই ওনারা এই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বা বিভিন্ন অফিসিয়াল দ্বিপাক্ষিক অনেক হয়তো ডিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে অবশ্যই হয়েছে অবশ্যই হয়েছে তো এই কনটেক্সট থেকে এই ইনভেস্টমেন্ট যেটা মানে আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটা হয়তো জাস্টিফাইয়েবল এটা হয়তো পজিটিভলি একে আমরা দেখতে পারি আপনি মনে করতেছেন যে এটাতে হান্ড্রেড মিলিয়ন স্পেন্ড হইলেও আরো অনেক বেশি আমরা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ডেফিনেটলি আচ্ছা তো এইটা ঠিক আছে এরপরে আমরা একটু একটু দেখি যে রাজনৈতিক যে ব্যাপার রাজনৈতিক তো অনেক আলোচনা আমরা করলাম রাজনৈতিক যে ব্যাপারটা হলো মনে করেন বিভিন্ন দেশের সাথে যে রাজনৈতিক বোঝা পড়া ব্রিটেনের এই দিকটা কি যেমন মনে করেন আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আসলেন বাংলাদেশে অনেক সময় অনেকে বলে যে বাংলাদেশের যে মনে করেন পার্লামেন্টারি যে সিস্টেম পার্লামেন্টারি সিস্টেমটা অনেকটা শিকার আছে ব্রিটেনের কাছ থেকে প্লাস মনে করেন বিদেশের একটা চাপ থাকে বাংলাদেশের মতো দেশের উপরে এই যে রিলেশন বিল্ড আপ এগুলা সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইজ এ গুড ডেমোক্রেসি ক্ষেত্রে যে আসলে সিস্টেমটা একই ধরনের একটু ব্যতিক্রম ইন দ্য কনটেক্স দ্যাট আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম মানে ওই হেড অফ স্টেট হেড অফ স্টেট ইলেক্টেড ইলেক্টেড আর প্রেসিডেন্ট যিনি নির্বাচিত হন এমপিদের মাধ্যমে উনি একটা টার্মের মাধ্যমে হন এবং উনি কিন্তু এখানে কুইন বা কিং এর যে কাজ যেটা আর কি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একটা নির্ধারিত ভাবে পরিচালনা করা হয়েছে আর কি এবং আমরা যদি এই দেশের পার্লামেন্টারি সিস্টেম যেটা দেখি আমি কিন্তু বাংলাদেশে গেছি বিভিন্ন সময় আমি আমার সংসদ ভবনে সৌভাগ্য হয়েছে দেখার জন্য সেশন আই থিঙ্ক উই কাম লং ওয়ে আলহামদুলিল্লাহ ইস ডিবেটেবল কারণ আমাদের দেশে তো মানে দুইটা লিডিং পার্টি আছে বাট ডেমোক্রেসি যেটা কি 
এটা আই হোপ এই যে কমিউনিকেশন যেটা হচ্ছে আর কি যোগাযোগ যেটা এইটা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও ভালোভাবে শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং আশা করতেছি আরও ভালো কিছু অবশ্যই আসবে এই সম্পর্ক থেকে অবশ্যই সম্পর্ক তো এরকমই ডেভেলপ হয় বিভিন্ন সামিটের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যখন দেখতে পাই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা তারা একত্রিত হন এই থেকেই তো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সব ধরনের ফায়দা সব ধরনের ফায়দা নিয়ে আসেন তো আমি মূলত আপনার আবার নিয়ে যেতে চাই কোভিডের দিকে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সময় আপনারা অনেক কাজ করেছেন কোভিড নিয়ে কোভিড নিয়ে যে কাজ করেছেন তখন মনে করেন এখন রাজা আপনাকে একটা মনে করেন স্বীকৃতি দিলেন আপনি একটা উপাধিও পেয়েছেন তো সেই সময় কার সরকারের যে ভূমিকা ছিল এটার মধ্যে আমি বিশেষ করে ফোকাস এই জায়গাটাই করতে চাই যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ এই অনুষ্ঠানটাতে সমবেত হয়েছিলেন তো তখন আমরা অন্যান্য দেশেরটাও দেখেছি বাংলাদেশেরটাও দেখেছি এ দেশেরটাও দেখেছি আপনি যে এই দেশে কাজ করেছেন আপনারা তখন কিভাবে করলেন এটা কি রাষ্ট্রীয় কোনো সহায়তা পেয়েছিলেন আপনারা বিশেষ করে কুইনের কাছ থেকে এরকম না এইরকম রিমার্কেবল কিছু না আসলে কোভিড ওয়াজ এ সারপ্রাইজ টু অল অফ আস যেটা মানে একটা ঝড়ের মতো আসছে আপনারা অনেকেই জানেন অত জানেন আমাদের মুসলিম কমিউনিটিতে ব্রেকলিন মুসলিম ফিউনারাল থেকে আমরা দিস পার্ট অফ লন্ডন উই আর দ্য অনলি ওয়ান অ্যাট দ্য বিগিনিং প্রথম প্রথম ওয়েবে যেটা আর কি এবং পুরো গ্রেটার লন্ডনের মধ্যে ওয়ান অফ ফিউ আমরা এবং গার্ডেন সুপেস আমরা দুজন ছিলাম প্রথম থেকে পরে বসে আদার ফিউনারাল ডাইরেক্টরস ওনারা কিন্তু করছেন বাট যেটা কঠিন যেটা ছিল আর কি প্রত্যেক দিন নতুন একটা আইন নতুন একটা রুলস অ্যান্ড ফিয়ার অফ আননোন জি মনে করেন বাই দ্য ওয়ে আই মেট ক্রিস উইটি যে সায়েন্টিস্ট যিনি ছিলেন আর কি জি ওনাকে হেলো বলছি আর কি ইটস এ ভেরি নোন ফেস এভরি প্রফেসার ক্রিস উইটি যেটা আর কি এভরি ডে ওনার রিসার্চ করে যেটা পাইছে যে না এটা এইভাবে করলে ভালো হবে আমাদেরকে একটা রুলস রেগুলেশন পাঠানো হয়েছে আমরা ওইভাবে ফলো করছি কীভাবে আমরা মৃতদেহকে হ্যান্ডেল করব আমরা ওই ইনফেকশনকে কন্ট্রোল করবো এন এভরিথিং ওইটা বাট একটা জিনিস যেটা কি ব্রিটেনও ব্রিটেনের মতো এত উন্নত দেশও যে এত অপ্রস্তুত ছিল এটা আমার কার্ডওয়াল কান্ট্রি বা আমরা যাদেরকে বলি উন্নয়নশীল দেশ তারা তো আরও পিছনে থাকা বাট এটা আমার আমার কাছে একটা অনেকের কাছে একটা সারপ্রাইজ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা কিন্তু মানে ইনভেস্টিগেশন চলতেছে একটা কেন আমাদের মানুষ এথনিক মাইনরিটি ডিসপ্রপোর্শনেটলি মারা গেল বেশি মারা গেল কম্পারেটিভলি আমাদের কি শারীরিক কোনো অসুবিধা আছে না আমাদের লিভিং কন্ডিশন খারাপ এটা কিন্তু তদন্ত চলতেছে আই এম ওয়ান অফ দ্য উইটনেস আমাকে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে তদন্ত কমিটি থেকে আর কি সরকারিভাবে তদন্ত চলতেছে বাট এইটাই আর কি যে এই অপ্রস্তুততা যেটা আর কি এইটা সবার কাছে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার বরিস চন্দ্রন ছিল সে নিজেও তো দুইবার খারাপ অবস্থার মধ্যে ছিল আমি যে জিনিসটা জানতে চাচ্ছি আসলে আপনারা কি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট এগুলো কি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে পেয়েছেন যেহেতু গভর্নমেন্ট হচ্ছে রাজার সরকার এটাকে তো বলা হয় এইচ এম গভর্নমেন্ট অফ কিং হ্যাঁ বা কুইন যে থাকেন তো গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তখন আপনারা যে সহযোগিতাটা পেয়েছিলেন এ সম্পর্কে আমি একটু জানতে চাচ্ছি না তখন এই পার্টিকুলার কোনো সহযোগিতা আলাদা কোনো কিছু না আচ্ছা বিজনেসকে বিভিন্নভাবে যে সাপোর্ট যেটা আর কি যেমন ফারলো বা এগুলো 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 তো সবাই যেটা পাইছে জন্য হ্যাঁ আমরা বরঞ্চ লোকাল অথরিটি থেকে যে কাউন্সিল থেকে ওনারা পিপি দিয়ে সাহায্য করছে হ্যাঁ বিভিন্ন চ্যারিটি ওনারা কারণ আমরা তো এত ব্যস্ত ছিলাম আই রিমেম্বার এভরি ডে উইস টু হ্যান্ডেল এইট টু টেন ফিউনারস অ্যান্ড আপনার নিজেকে সেভ করে বা আমার টিমকে সেভ করে আর কি এই ফিউনারালগুলো করা লাশগুলোকে কালেক্ট করে হসপিটাল থেকে এনে ওনাদেরকে গোসল করে নিয়ে দাফন করা আর অনেক সময় এরকম হয়েছে যে ফ্যামিলি আসতে পারে নাই ওনারা কোয়ারেন্টিনে ছিলেন বিকজ ওনারা নিজেই ইনফেক্টেড ছিলেন আর প্রথম দিকে তো মনে হয় আসার অনুমতি ছিল কি না অনলি ছয় জনের ছিল আচ্ছা মানে ফার্স্ট ওয়েভে রুল অফ সিক্স 
It was horrible. Khub heartbreaking. And one ek puri baare to ekdom close knit family in with the art darshan number. But je din ista chilo arke je amra exceptional kono help keu. But ora prosu chilo na arke. Ita chilo. Ita o gula implement korte korte ekdom deri hoye chhe. Deri hoye chhe. Acha. To oisho mo je apna je oje bolle na shole. आमी निजे वो एक तो मोरमा होता हुए गये थे कहीं निगुलु सुन ले आश्ले को एक टाइ माने मोंटा खराब हो जाए तार पूरा मैं सुनते चाहिए विषम है जो ओबी गोता टा आपने एक तो बोलना ना करूँ ऐश हो जुगे अमरा आमदे दर्शक तेरे एक तो जाना ही कोबिडेस हो जाए आपने की फाइट टा करें चेन वक्की वाक एक रकम वो भी कथा से हमार जे एक ही दिने माँ बाबा एक दिने मारा किसे एक पुरी बारे माँ छेले एक दिने मारा किसे दुई बाई एक दिने मारा किसे ये जे एक ता पुरी बारे हमार मने ये जे शौक जटा की ये पुरी बार गुला कुनो दिन वो गुला भूल बना कारण आराग ता दिन व्यतीक्रम दोनों जटा चिल्लो हमार we are a Muslim community, we are a very spiritual group of community. We are a funeral, 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 we are a community. This is the subject of the children. We are a community, we are a community, we are a community, we are a mental health issue, we are a mental health issue, we are a mental health issue, we are a mental health issue. उटर एफेक्ट उटर एफेक्ट किंतु एक नो कंटिन्यू होते हैं कम्युनिटी से तो आई थिंक अमरा वी नीड टू फोकस ऑन दिस एस ए कम्युनिटी मे बी ऑन अ लेटर टाइम वी नीड टू टॉक अबाउट इट अमरा दारा विक्टिम और अदर के भी नो कि वे सपोर्ट करा जाए कि वे सपोर्ट करा जाए शायद जो करा जाए ये ट्रोमा थे के बाहर ह आरेक टा जिन्हें जेटा फोकस करा जाए जाए उन्हें किंतु परिवारे परिवार प्रधान मारा गया सिंको बीडे परिवार प्रधान अमार उपस्वामी नाम मेंशन करते पार बोला उन्हें यार जे बाबा शॉप किस करते हैं मॉर्गेज पेमेंट तक आरंभ करे एवरीथिंग करते हैं माँ अमरा दोनों कमिटी दे रहा से मारा इंग्लिश तो देश � ऑर्थोनेटिको विभिन्न तरह के सफरिंग जेटा के कोने चलते से जेटा आम्रा हो तो मैंने कम्युनिटी तक के फोकस करा उचित पर आमी एस पार्ट ऑफ द कम्युनिटी आमी जो कोनी शुद्ध पाई के जिक्र कर ले आई ट्राई टू गाइड देम जी इट अपने पर्सनली कोरेन ना कुनो संस्थार में दो में बाकुनो इट आम्रा पर्सनली कोरी बाकी विभिन्न काउंसिलर भी विभिन्न प्रोजेक्ट जेटा की, पर ये गुला पब्लिसेस एको नो वे वे होए नहीं, मल्टीफेड भी विभिन्न प्रोजेक्ट रो करा हुई थी सर की। धन्यवाद। एक उन जो परिस्थिति थी हमरा मुख्य विला करती थी, हमरा मुठा उन्हें शेष दिखे उन्हें स्टनेर, तो आपने दो एक मिनट में दे बोल बैन जे मनोकरण अने के लिविंग कॉस्ट ने क्राइसिस ये गुला एक कोरोनेशन ते के आपने क्या आशा करने राजा राज्य विषय ते के आपने राजा में दिमाग की पेते पड़े आश्चर्य कोरोनेशन इटा तो आर एक था ये दशे स्टेटेड रूप इटा बेपार रानी मारा गया सिं राजा उनार उपिशेक जेटा हुई सेर की बट दशे रोटोने थी गोबस्ता we do it, we do it, as a community. I don't know, but 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 I don't know. I'm going to start food, I'm going to start food bank, HSLT food bank. I'm a school governor as well, from Aspection School, around the corner. So, in food bank, we have a project, we have a lot of community people who have been struggling with the community. They say, we don't have to do anything, अपना रा जुगेजु करें ना मध्य साथे नियरेस्ट नियर बाय फूड बैंक जटा आसे वो क्या तेरे खबरें शाजी नहीं थे पड़े तो खबरें शाजी उधी अपना पहले जन 
তাহলে আপনাদের ইউটিলিটি বিল যেটা আছে ওইটা দিয়ে এক্সট্রা যেটা খরচা হচ্ছে ওইটা তো অফসেট করতে পারবেন এইভাবে বিভিন্নভাবে আমরা মানে অ্যাডভাইসের মাধ্যমে বা বিভিন্ন চ্যারিটি ওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা কিন্তু একে আরেকজনকে সাহায্য করতে পারি আর কি একে আরেকজনের সাহায্য করতে পারি এবং আপনার মতো এই সাহায্য করার পরে আমাদের যে রাজা সম্পর্কে আজকে আলোচনা করছিলাম উনি আপনাদেরকে রিকগনাইজ করবেন এবং এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করব আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ